నమస్తే టీఎఫ్సి స్పిరిచువల్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం మన ఇంట్లోని ఐశ్వర్యం పూజ గదితో ముడిపడి ఉంటుందని మన హైందవ ధర్మం చెబుతుంది ఎందుకంటే మన ఇంట్లో పూజ గది ఎంత శుభ్రంగా ఉంటే మన ఇంట్లో ఐశ్వర్యం అంతలా ఉంటుంది ముఖ్యంగా పూజ గది శుభ్రం లేకపోతే ఆ గదిలోకి బొద్దింకలు వస్తాయి అలా వచ్చాయి అంటే మీ ఇంట్లోకి దరిద్ర దేవత వచ్చినట్లే ఎందుకంటే బొద్దింక దరిద్ర దేవత వాహనం మీ ఇంట్లో కానీ పూజ గదిలో కానీ బొద్దింకలు కనిపించాయి అంటే మీ ఇంట్లో ధనం తరిగిపోతుందని అర్థం కావున మీ ఇంటిని పూజ గదిని ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు పూజ గది విధి విధానాలు ఎలా ఉండాలో చూద్దాం పూజ గదిలో చాలా మంది ఫోటోలు ఎక్కువగా పెట్టేస్తుంటారు అలా ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ ఉండకూడదు మీ పూజ గదిలో ఒక దేవత లేదా దేవుడు ఫోటో ఒకటే పెట్టాలి ఉదాహరణకు చిన్న గణపతి విగ్రహం కానీ ఫోటో కానీ ఒకటే ఉండాలి మా దగ్గర రెండు మూడు గణపతి ఫోటోలు ఉన్నాయి కదా అని అవి అన్నీ పెట్టకూడదు కేవలం ఒక్క గణపతి ఫోటో మాత్రమే పెట్టాలి ఒకవేళ శివపార్వతులు గణపతి కుమారస్వామి ఇలా కుటుంబం మొత్తం కలిసి ఉన్న ఫోటో ఉంటే అది పెట్టుకోవచ్చు అంతేకాకుండా కులదేవత ఫోటో కానీ యంత్రం కానీ ఉండొచ్చు ఇంకా మీ ఇల దేవత మరియు ఇష్ట దేవత ఫోటోలతో పాటు మీకు ఇష్టమైన దేవతల ఫోటోలు రెండు మూడు పెట్టుకోవచ్చు అలా కాకుండా పూజ గది నిండా ఫోటోలతో నింపేసి ఇరుగ్గా చేసేసి స్థలం లేదు కదా అని ఒక ఫోటో మీద మరో ఫోటో పెట్టేయడం లాంటి పనులు చేయకూడదు అలా చేయడం వల్ల మీరు చేసే పూజా ఫలితం మీకు దక్కదని వేదాలు చెబుతున్నాయి అదేవిధంగా పూజా గదిలో దీపారాధన చేయడానికి ఒత్తులు తీసి మిగిలినవి ఇష్టం వచ్చినట్లు క్రింద పడేస్తారు అలా చేయడం వల్ల ఆ ఒత్తులకు దుమ్ము ధూళి పట్టి అపరిశుభ్రంగా తయారవుతాయి వాటినే మళ్ళీ దీపారాధనకు ఉపయోగిస్తారు అలా ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ చేయకూడదు ఇంకా కొంతమంది పూజ గదుల్లో దీపారాధనకు ఉపయోగించే నూనె సీస జిడ్డు కారిపోతూ ఉంటుంది దీపారాధన చేసే కుందులు నల్లగా ఉంటాయి ఈ విధంగా ఉండే వస్తువులతో పూజ చేయడం వల్ల కలిగే లాభాల కంటే నష్టాలే ఎక్కువ ఇంకా పూజ చేసే మందిరంలో ముందు రోజు పూజ చేసేటప్పుడు పెట్టిన పూలు ఖచ్చితంగా తీసేయాలి ఆ పూలను చెత్తబుట్టలో వేయకుండా వాటిని పారే నీటిలో అంటే కాలువలు నదులలో వేయాలి అలా కాని పక్షంలో ఆ పూలను ఒక బకెట్ నీటిలో కలిపి పచ్చని చెట్లకు పోయొచ్చు రోజు పూజ చేసేటప్పుడు రెండు అగరువత్తులు వెలిగించాలి ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ ఒకటి ఉపయోగించకూడదు పూజా గది ఎప్పుడూ చక్కటి అగరువత్తుల వాసనతో కానీ సాంబ్రాణి వాసనతో కానీ ఉండాలి అలా కాకుండా వేరే చెడు వాసనలు వస్తే అది మీ దరిద్రానికి నాంది పలికినట్లు అవుతుంది కొంతమంది పూజ చేసుకునేటప్పుడు దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టి దాన్ని అలాగే వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు అలా చేయడం వల్ల ఆ నైవేద్యం మీద కూడా చీమలు బొద్దింకలు వస్తాయి దానివల్ల మీకు నష్టం కలిగే అవకాశం ఎక్కువ అందుకే పూజ అవ్వగానే అక్కడ పెట్టిన నైవేద్యం నోట్లో వేసుకోవాలి లేదా మీ ఇంట్లో శుభ్రంగా స్నానం చేసి ఉన్న వ్యక్తికి ప్రసాదంగా పెట్టేయాలి కావున అందరూ పూజ గదిని అతి శుభ్రంగా ఉంచుకుని పైన చెప్పినటువంటి పద్ధతులను పాటించి ఆ భగవంతుని కరుణకు ప్రాప్తులవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సర్వే జన సుఖినో భవంతు మరిన్ని మంచి విషయాలతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను మరి ఆ వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి